There has been a change in the government in Tamil Nadu following the recently assembly concluded elections. The question now arises is whether this will lead to a change in the way the government addresses the issues of the people. Meanwhile, several restrictions have been imposed across the state following the rising cases in the second wave of the COVID-19 pandemic. A full day curfew has been imposed on Sundays as well. However, Sundays are the most important day for meat sellers as far as their income is concerned, which has been badly affected by the curfew. The sector is largely occupied by the members of the Muslim community both directly and indirectly. News Click met with those involved in meat selling in the Dashamakkan area of Perambur in North Chennai in order to find out how they are coping with the new restrictions. இந்த தொழில் எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து பண்ணின்னு இருக்கிறோம் எங்கள் அப்பா பண்ணார் எங்கள் அண்ணன் பண்ணார் இப்போ நான் பண்ணுறேன் எனக்கு அடுத்தது என் பையனும் பண்ணுவான் தொழில் முதல் மாதிரி இல்லை இப்போது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இப்போது மாடு சரியாக கிடைக்கிறதில்ல அது ஒரு பிரச்சனை பண்ணுக்கிறாங்க ஆனால் இப்போது திரு திடீர்னு லாக்டவுனு அது போட்டு மக்களை சாவடிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த தொழில் ரொம்ப பாதிப்பு எங்களுக்கு தான் ஏன்னா இந்த திடீர்னு லாக்டவுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கடை மூடுன்றாங்க அண்ணா மக்கள்லாம் திடீர்னு சொன்னோன்னா எல்லா மக்களும் ஒன்றா வந்து கஸ்டமர் எல்லாம் வராங்க மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க திடீர்னு மார்க்கெட்டுக்கு போனோன்னா திடீர்னு அங்கே கொரோனா பரவிச்சு அங்கே மக்களை பிடிக்கிறாங்க ரொம்ப இது எங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது இந்த கொரோனாவால் வருமானம்னா இப்போது ரொம்ப நெருக்கடியாக தான் இருக்குது இது ரொம்ப எனக்கு <laughs> இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த தொழில எப்படின்னா மூடிடணும் இந்த கறிக்கடையே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அரசாங்கம் இது பண்ணுது எங்கள் கோரிக்கைன்னா எங்களை வாழை விட்டால் போதும் எங்கள் நாங்கள் யார்கிட்டையும் போய் எதுவும் பிரச்சனையோ எதுவும் கேட்குறதோ இல்லை நாங்கள் எங்கள் தொழிலை நிம்மதியாக பண்ண விட்டால் போதும் எங்களுக்கு மற்ற நாட்களில் வருமானம்லாம் சொல்ல முடியாது சாப்பாடு காசு இந்த கூலி அதை எடுத்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தான் எங்களுக்கு வருமானமே ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் லாபம் கிடைக்கும் அதில் தான் எங்களுக்கு குடும்பம் நடத்தின்னு போயிடும் அதனால் தொழிலாளர்களும் இப்போ ரொம்ப பாதிக்கிறாங்க ஏன்னா எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து வேலை செஞ்சவரோ ஒருத்தர் இருக்கிறார் எங்ககிட்ட ஏன்னா அவருக்கு வேறு எங்கேயோ போகவும் மாட்டார் வேலை செய்கிறதுக்கு வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாது இந்த தொழில் தான் எங்கள் கடையை நம்பி தான் அவரும் இருக்கிறார் அவங்க மனைவி மக்களும் இருக்கிறாங்க அது அவங்களும் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க இதால் நம்மளால் நம்மளால் முடிஞ்சதான் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கடை நடத்தினா தான் வருமானம் கடையே மூடிட்டு பிறகு இதை நம்ம எப்படி என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு அவங்கள ரொம்ப பாதித்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க நான் அவங்க மனைவி மக்கள்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னாப்பா இது மாதிரி கடை மூட்டிங்க நாங்கள் பட்டியம் பசியமாக இருக்கிறோமே எங்களுக்கு யார் பார்ப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் கறிகளில் தான் தொழில் எனக்கு இது விட்டால் வேறு தொழில் கிடையாது இதை வருமானம் இதை மூடிட்டால் நம்மளுக்கு புள்ள கூட்டிங்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால் நம்மளுக்கு இந்த இந்த தொழில் விட்டால் வேறு தொழிலும் தெரியாது நான் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக வேலை செய்யணுங்கிறேன் அதனால் எங்களுக்கு இந்த கறி கடை இருந்தால் தான் எது ஒன்றாலும் பண்ண முடியும் இல்லைனாக்கா பண்ண முடியாது அதில் அரசாங்கத்துக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே உதவி கிடையாது தொழிலாளிக்கு எதுவும் கொடுத்ததும் கிடையாது எங்களுக்கு எங்களை வந்து யாரும் கேட்டு உங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு இதெல்லாம் கேட்டு யாரும் வந்ததும் கிடையாது கறி கடையில் அதனால் எங்களுக்கு கறி கடை இருந்தால் தான் எங்கள் குடும்பம் பிழைக்கும் என் முதலாளியும் குடும்பம் பிழைக்கும் அவங்க நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் என்ன அதனால் இந்த கடை இல்லைன்னா நம்மளை இல்லை வருஷம் அந்த எட்டு மாதமே எங்களுக்கு வேலையே இல்லை ஏதோ பக்கத்தில் அக்கத்தில் எதனா வாங்கி இருக்கப்பட்டவங்கள்ட்ட கேட்டு ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டுக்குன்னு அப்படி என் பிள்ளை கூட்டி வாழ்ந்துன்னு அப்படி இருக்கிறோம் நாற்றி என் விட்டால் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எங்களுக்கும் அன்றைக்கி தான் வருமானம் அதை விட்டால் வேறு வருமானம் கிடையாது இந்த ஒரு வாரம் சம்பாரிச்சு தான் நாங்கள் ஆறு நாள் சாப்பிடணும் இல்லையா அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஒரு நாற்றி என் விட்டால் ச சனிக்கம் ஒரு நாள் வேலை செய்து பிச்சைலாம் அவ்வளோ இருக்கிற கடத்தை வாங்கி கொடுத்துக்கிறதுல என்ன பண்ணுறது இப்போ போன வருஷம் கடத்தையே இன்னும் அடிக்க முடியல இப்போ இந்த வருஷமும் கடை வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எல்லாரும் எப்படி பார்க்க முடியும் அது இந்த வேலையை தெரிஞ்சவங்க தான் செய்ய முடியும் அந்த வேலையை தெரியாதவங்களாம் யாரும் செய்யும் ஏன்னா கத்தி வேலை தெரிஞ்சவங்க தான் செய்ய முடியும் அந்த தெரிஞ்சவங்களுக்கே அந்த வேலை இல்லை ரொம்ப பேர் கிடையாது இல்லை இருந்தாலும் 
இந்த வேலை தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வேறு வேலைக்கு போக முடியாது இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு நான் போய் எங்கே போய் என்ன வேலை செய்வேன் வெயிட் தூக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் இந்த கறிகாலம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வெயிட் தூக்கு போகிறது கிடையாது அறுக்கிற வேலை தான் இந்த தொழில் தான் நம்ம செய்ய முடியும் வேறு தொழில் போனாலும் புதுசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு சமையல்காரங்க எல்லாம் நாங்கள்லாம் கூலி வேலை செய்கிறவங்க இந்த குரானால நம்மளுக்கு ரொம்ப இது சாப்பாடுக்கு வயலில் எதுவும் இல்லை கஷ்டப்பட்டால் தான் காசு இல்லைன்னா சாப்பாடுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நாங்கள் எங்கேனா போய் ஒரு வீட்டு வே கடை வேலையோ ஹோட்டல் வேலையோ சேர்ந்துக்கணும் இருக்கிறோம் எந்த அரசும் நம்மளுக்கு எதுவுமே ஒத்து போய் கொடுக்குறது இல்லை கேட்டால் அவங்கள சொல்லணும் இவங்கள சொல்லணுன்னாங்க இன்னும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க அது ஒரு காசாக எத்தனை நாள் சாப்பிட்டோம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் சாப்பிட்டுருப்போம் அதுக்கு மேலே ஆறு மாதம் சும்மா தானே இருந்தோம் அங்கங்கே போய் தானே வேலை செய்யணும் யார் யாருக்குள்ளே பிச்சை கட்டி தானே சாப்பிட்டோம் அரசாங்கமாக குத்துச்சு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் குத்துச்சு இப்படிந்தால் அவர் குத்துறார் அவரும் காசு இல்லை அவர்கிட்ட இல்லை காசு லாக்டவுன் போன வருஷம் மாதிரி ரொம்ப பாதிப்பு சார் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் பசங்க ஃபீஸ் இல்லாத எங்கே போனாலும் காசு இல்லைன்றாங்க நானும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறப்ப என்கிட்ட காசு ஒரு ரூபா கூட இல்லை சுத்தமாக காசு இல்லை பசங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் ஃபீஸ் கட்டலை பசங்களுக்கு கேட்குறாங்க சார் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க கட்டே ஆகணுன்றாங்க ஃபீஸ் எங்கெங்கேயோ ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கடை வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி இன்னும் மீதி பேலன்ஸ் இருக்குது ஸ்கூலில்